Thưa quý vị, với niềm đam mê thưởng thức ly cà phê mỗi sáng như là Hoàng Nhân hay là Phương Thảo và quý vị khán giả khác nữa thì đây quả thực là một thông tin thú vị đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta có dịp đến với bảo tàng cà phê hay là chúng ta đến với phố cà phê này thưởng thức ly cà phê miễn phí ngay tại đất được mệnh danh là thủ phủ cà phê của cả nước thì cũng quả thật là một thông tin thú vị. Và Nhân nói về cái chuyện uống cà phê mỗi sáng thì chúng ta thấy rằng cà phê rất đa dạng đúng không ừ, ạ? Đúng. Chúng ta có nhiều cách thưởng thức từ truyền thống là cà phê đen, cà phê sữa, bạc xỉu rồi biến tấu sang cà phê muối và đặc biệt trong đó chúng tôi cũng muốn nhắc đến đó là cà phê trứng. Cà phê trứng có thể nói là một thức uống rất đặc biệt với hai nguyên liệu chủ lực đó là cà phê và trứng. À, Phương Thảo biết là có rất là nhiều bạn bè du khách trên à, thế giới khi mà đến với Việt Nam và thưởng thức một ly cà phê trứng thì cảm thấy rất là thú vị à, vì vừa có cà phê nó mang lại cho người ta những sự sảng khoái đầu ngày mà đặc biệt bên cạnh đó còn có trứng để đảm bảo nguồn dinh dưỡng và trong buổi sáng ngày hôm nay thì à, biên tập viên Khánh Hà của Việt Nam ngày mới sẽ đưa chúng ta đến với một không gian à, đậm chất Hà Nội với món cà phê trứng và tự tay pha một ly cà phê trứng để thưởng thức và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với biên tập viên Khánh Hà ngay lúc này đây. À, vâng ạ, xin được mời chị Khánh Hà. Thay vì dừng lại hàng ăn và chậm rãi thưởng thức bữa sáng như người Hà Nội, người dân thành phố Hồ Chí Minh lại có thói quen là mua đồ ăn mang đi và ăn tranh thủ. Thậm chí là có những người họ còn không dùng bữa sáng và với họ thì chỉ cần một tách cà phê là đủ cho sự tỉnh táo và năng lượng của đầu ngày. À, ngày hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng với Khánh Hà chúng ta ghé thăm một không gian rất Hà Nội giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh và cùng thưởng thức ly cà phê trứng đầu ngày thay cho bữa sáng quý vị nhé. Ngày hôm nay đến đây để thưởng thức ly cà phê trứng ở chỗ của chị Ly Bởi vì là ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều người chọn đến quán của mình Để có thể là họ không dùng đồ ăn sáng đâu Thì nhất định phải có một ly cà phê để tỉnh táo đồ ngày mới Ok, vậy mời em Dạ vâng ạ sao chị quyết định đã mang một không gian Hà Nội như thế này đến với thành phố Hồ Chí Minh ạ? À? À, vì từ nhỏ là chị sinh ra và có một thời gian là sống lớn lên tại Hà Nội thì những cái ký ức mà tuổi thơ á nó ảnh vào trong cái mong nhớ của mình mà mình muốn tái hiện lại à, thì đầu tiên thì mọi người rất là lạ lẫm cũng chưa biết là cà phê trứng thì mình sẽ thưởng thức theo cái cách gì mà hương vị nó sẽ ra sao à, nhưng sau đấy thì khi mà họ được thưởng thức cái kem trứng ở trong cái cà phê thì người sài gòn họ họ rất là thích và à, bản thân là chị rất là ngạc nhiên khi mà à, cà phê trứng là nguyên tắc của nó phải làm nóng để cho cái cà phê nó không có bị tăng cái mùi trứng thì à, khách hàng khi mà họ rất là quen cái vị của cái kem trứng thì họ lại yêu cầu làm cà phê trứng đá Wow, bây giờ Khánh Hà mới biết Trước giờ mình cứ nghĩ là uống cà phê trứng là sẽ thưởng thức ly cà phê nóng thôi yeah. Dạ, thế bây giờ là sẽ nhờ chị Ly hướng dẫn yeah. cho khách Hà Cái cách mà mình pha một ly cà phê trứng như thế nào chị nhé Ok em Dạ à, Để có một ly cà phê trứng thì đầu tiên chúng ta sẽ phải pha cà phê Dạ à, Cà phê được pha chế theo răng xay theo công thức riêng của quán ngắt 160 dạ, Em đổ nước sôi vào, đúng rồi Em đổ nước sôi vào À, mình sẽ đậy vào nhé để uh, giữ lại cái uh, uh, độ uh, mình sẽ giữ nhiệt của cà phê yeah. mình đậy lại để cho cái mùi hương của nó được thơm yeah. sau đấy trong lúc đợi chờ cà phê thì chúng ta sẽ làm nóng cái tách để pha cà phê trứng nhưng lý do tại sao mình phải làm nóng cái tách này ạ à? uh, mình cần phải làm nóng để cho cà phê và kem trứng nó được hòa tan trong cái cái tách mà nó sẽ giữ được cái hương vị của kem trứng đây là cái tách à, mà mình sẽ bỏ lên dạ. đúng không chị? Thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị uh, kem okay, Kem chị. trứng Kem trứng thì mình sẽ làm như thế nào ạ? À, kem trứng mình sẽ bao gồm trứng, sữa và đường Trong một dạ. cái hỗn hợp như thế đúng này Đúng rồi, trong mình một cái hỗn hợp Và xong mình sẽ sử dụng, sử dụng máy đánh trứng có cái 
cái chất protein và chất đạm rất là tốt cho cơ thể nó có thể thay thế một bữa ăn sáng dạ. cho nên là chỉ cần một cái cốc cà phê trứng là họ đã đủ hai phần dinh dưỡng cho một buổi sáng dạ. <cười> cái mùi của cà phê á, nó không có còn đắng nhiều nữa mà thay vào đó là chúng ta có thể cảm nhận thêm được vị ngọt và vị béo béo ngầy ngậy của trứng và dám chắc là ly cà phê này thì nếu như mà quý vị nào thưởng thức vào đầu ngày mới Mình cũng không còn muốn ăn sáng nữa tại vì đã đủ dưỡng chất là một và nó cũng no lâu nữa à, Rất là cảm ơn chị Ly ngày hôm nay đã dành thời gian đến với uh, truyền hình quốc hội Việt Nam Và chia sẻ cho Khánh Hà một uh, thức uống rất là thú vị của Hà Nội ạ à. Cảm ơn Khánh Hà và chương trình Dạ à, Thưa quý vị có người thì đã chia sẻ rằng là uh, cà phê trứng nóng hổi đựng trong chiếc cốc giản dị đơn sơ Uống một lần thôi nhưng mà nhớ mãi mỗi khi nhắc về Hà Nội